আমি আমার সম্মানিত শ্রোতাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি ডিসক্লেমার অংশটি ভালো করে পড়ার জন্য চ্যানেলটি সম্পূর্ণ এডুকেশনাল যদি কেউ স্টাডি করতে চান তাহলে স্বাগত যেহেতু স্টক মার্কেট ডিসকাশন চ্যানেলটি শেয়ার মার্কেট রিলেটেড ভিডিও সম্প্রচার করে থাকে তাই কেউ চ্যানেলের ভিডিও দেখে প্রভাবিত হয়ে শেয়ার বাই বা সেল করবেন না स्वागत प्रथम बारे मत बोध मीटिंग लाइव ब्रडकस्ट करते जाटिकल सीट तो खानिक प्रथम बारे मत तो खानिक एलोमेलो एरपे सामने दिखाई स्मुथलि हैंडल करतेब बेसिकली अपना जान जिनिस जेहेतु प्रथम बार कर लाने अपरिचित आता एक क्षमा सुंदर भाव नियन और दिगंत मोटामुटी एक ब्रीफ अपन के दिए दिए मन करी एर आसले डिटेल्स किस बलार नहीं उपस्थापन कर शालीनता नम्रता भद्रतार मैक्सिमाम टुकु शो कर आशा कर मन करी मान बांग जिनियसारा सबा जरा आबा जिनियस सुनबो शिखब सम्प्रचार होस्थापन कर सो अपना हाएस्ट दिए चेष्टा कर भावनाडेमिक भावार चेस्ट कर थैंक यू भेरि माच दिगंत थैंक यू भैया ओके फार्स टपिक हम कम्पाउंड इंटरेस्ट नहीं कथा बोल एटिंग टू रूम टाइम अन रखी कारण बस नएज क्रिएट करब ना अच्छा मानव सभ्यतार सृष्टिर पर सृष्टि टाइम टाइम जो सृष्टि हल तक सृष्टि होते हलो बैंक कारण टाक रखते हैं बैंक एवं बैंक थे इंटरेस्ट पा जाए तो बैंक जख दीर्घकालीन चलते थकल तक एक समय शुरू दिखे बैंक जो फर्म कर बैंक नाइन पार्सेंट किसेंट बैंक आस्ते आस्ते समय साथ बैंकिंग खाता खराब होते थकल कम इंटरेस्ट देव शुरू कर लो तक फर्म कर लो स्टक मार्केट स्टक मार्केट हम जैगा बैंक इंटरेस्ट तो अपन बेसिकली 
এটাকে সুদ বলা হয় এবং এটাকে হারাম বলা হয় কিন্তু স্টক মার্কেট এমন একটা জায়গা যেখানে আপনি ভালো প্রফিট করতে পারবেন ভালো গেইন করতে পারবেন এবং পুরোটে আপনার হারাম যদি আপনি সেক্টর বুঝে করেন ব্যাংক ফাইন্যান্স এগুলো আমি বাদ দিলাম যদি আপনি সেক্টর বুঝে করেন আপনার স্টক মার্কেটে আপনার বিনিয়োগের যে মুনাফাটা প্রফিটটা পুরোটাই আপনার হালাল তো এইভাবেই মানে যুগের সাথে স্টক মার্কেটের ফর্ম করা এখন স্টক মার্কেটে কিভাবে আপনি বেশি এই গেইনটা কিভাবে বেসিকলি পসিবল আমরা যেভাবে ট্রেড করি এবং টি টু তে সেল করি এভাবে নাকি ধরেন যে আপনি বছরের পর বছর ডিভিডেন্ড টেক করবেন সেভাবে এখানে আসলে কিছু ভাবনার বিষয় আছে তো এখানে আমরা একটা জিনিস আমাদের এখানে উঠে আসে সেটা হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট এই ওয়ার্ডটা হয়তো বা আপনারা অনেকেই শুনেছেন কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছিলাম কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট জিনিসটা আসলে কতটা শক্তিশালী স্টক মার্কেটে এবং আমি মনে করি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টই একটা বিষয় স্টক মার্কেটে যেটা আপনাকে খুবই প্র্যাকটিক্যাল লজিক্যাল এবং রিয়াল ওয়েতে আপনাকে লাখপতি আপনি যদি লাখপতি হয়ে থাকেন আপনাকে কোটিপতি বানাবে আপনি যদি হাজার টাকার মালিক হন আপনি লাখ টাকা পৌঁছাতে পারবেন মানুষ অনেকে বলে যে তার স্টক মার্কেটে টাকা উপার্জন করে বা টাকা আয় করে এখানে আসলে একটা এখানে ভুল একটা টার্ম ইউজ হয় টাকা স্টক মার্কেটে কখনো আয় করা যায় না স্টক মার্কেট হচ্ছে টাকা বৃদ্ধি করার জায়গা টাকা বাড়াতে পারবেন আপনার এক টাকা থাকলে আপনি এক টাকাকে দুই টাকা করতে পারবেন কিন্তু এখানে আয় করা যায় না তো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কতটা শক্তিশালী এটা কি আপনারা জানেন তো এই বিষয়ে আমার কাছে মনে হয় কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট যদি কেউ সামান্য কিছু ফান্ড টানা পাঁচ বছর কম্পাউন্ড করে চালাতে পারে কম্পাউন্ডিং করে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট মানে হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এটার বাংলা টার্ম হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা তো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে যদি সামান্য কিছু ফান্ড সেটা আপনার এক হাজার হতে পারে সেটা আপনার দশ হাজার হতে পারে এক লাখ হতে পারে এক কোটিও হতে পারে আপনার ফান্ড এটা আপনার উপর যদি কেউ পাঁচ বছর কম্পাউন্ড করে চালাতে পারে উইথড্রো না করে খুব বড় এমন যেন উইথড্রো না করেন এটা মেক শিওর করতে হবে খুব বড় এমন যদি উইথড্রো না করেন তবে সেটা নির্দিষ্ট সময়ের পর আপনাকে মিলোনিয়ার বানাতে পারে এবং এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রুফ আছে এটার আমি ছোটবেলায় একটা গল্প শুনেছিলাম আমাদের একজন সিনিয়র বন্ধু একজন সিনিয়র বন্ধুকে একজন একজন মুদির দোকানদার তাকে অফার করেছিল যে মাসে পাঁচ হাজার টাকা দেব কাজ করতে তো আমার সে বন্ধু সে দোকানিকে বলেছিল আমাকে এত টাকা না দিয়ে রোজ একটা করে আপনি ম্যাচের বক্স দিবেন তো দোকানদার তখন মানে এটাকে ভাবলো যে তখন তো ম্যাচ দেওয়ার সময় এটা এক টাকা করেছিল তো এটার জন্য আর এমন কি লাগবে তো দোকানদার রাজি হয়ে গিয়েছিল তখন দোকানদার হাসতে হাসতে বললো যে পাঁচ হাজার টাকার জায়গায় মাত্র এক টাকা এক টাকার দেওয়ার সময় তো তখন রাজি হয়ে গেল তো বন্ধু তখন বললো যে হ্যাঁ এক টাকার দেশ লাই কিন্তু শর্ত হচ্ছে আমাকে প্রতিদিন ডাবল দিতে হবে মানে আজকে একটা দেশ লাই দিলে আপনার কালকে দুইটা দিতে হবে পরশু চারটা দিতে হবে তারপরে দিন আটটা দিতে হবে মানে ডাবল দিতে হবে তো এইভাবে আমি এক মাস নেব দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলো তো বলুন কি আপনি কি পারবেন তখন দোকানদার মদার ছলে বললেও তখন বললো যে এক মাস আর কয়টি বা নিবে তো দোকানদার তখন হিসেবে রাজি হয়ে যায় তখন এক মাস পরে ঠিক এক মাস পরে যখন প্রতিদিন একটার করে ডবল ডবল করে দিতে থাকলো ঠিক এক মাস পরে সেই হিসাবে দেখা যায় তাকে দিতে হয়েছে তিপ্পান্ন কোটি আটষট্টি লাখ সত্তর হাজার টাকার মানে দেশ লাই এক মাসে মানে কম্পাউন্ডিং ইন্টারেস্ট মানে আপনার চক্রবৃদ্ধি হারে এটাই হলো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের আসলে পাওয়ার যে আপনি দশ টাকা থাকলে পরের দিন তার যদি এক টাকা ইন্টারেস্ট হয় তবে দ্বিতীয় দিন সেই দশ টাকা প্লাস আগের দিনের ইন্টারেস্টের এক টাকা টোটাল এগারো টাকার ইন্টারেস্টে আপনার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো টাকা হবে তো এইভাবে যতদিন যাবে তত আপনার ইন্টারেস্ট বাড়তে থাকবে আর আপনার অ্যাকাউন্টের আকার রকেটের গতিতে বাড়তে থাকবে তো এটা হচ্ছে একটা আপনার নর্মাল একটা এক্সাম্পল দিলাম আরেকটা আমি একটা আরেকটা এক্সাম্পল দিই আরেকটা বোঝার জন্য 
আপনি ধরি যে দুইজন বন্ধু একই অফিসে ধরেন যে চাকরি করে তো একজন প্রতিদিন সিঁড়িবে পাঁচতলা অফিসে ওঠে আর অন্যজন লিফটে তো একজন অনেক মানে তার সে কার ফুড অ্যাভয়েড করে চলে এবং প্রতি রাতে ধরেন যে সিগারেট সিগারেট স্মোক করে মানে রাতে কার বেরিয়ে চলছে এবং সিগারেট স্মোক করে তো এই হচ্ছে এক বন্ধুর একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি তো আরেক বন্ধু হচ্ছে মানে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এবং ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তো দেখা গেল এইভাবে তো লিফটে চড়া যে বন্ধু বন্ধুটা এইভাবে চলতে চলতে দেখা গেল যে এই পাঁচ থেকে দশ বছর পর যে বন্ধুটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ছিল যার টাকা সে যে সেভ করতো যে সহজে রিক্সায় উঠতো না যে হেঁটে চলতো যে কার ফুড অ্যাভয়েড করতো তো সে দেখা গেছে সে ফিট আছে সে সুস্থ আছে এবং তার প্রচুর টাকা পয়সা সে সেভ করে ফেলেছে আর আরেক বন্ধু দেখা গেছে যে যে সে এভাবে মানে ধরেন যে জাঙ্ক ফুড খেয়ে সে আস্তে আস্তে মানে ওই তখন তার ওই একটার পর একটা ধরেন যে আপনার হসপিটাল টু হসপিটাল তার চেক ইন দিতে দিতে হচ্ছে তো এই হচ্ছে গিয়ে ব্যাপার তো এই আমি আমি এই বিষয়টা কিছুটা আহ কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে বললাম বাকি এখন সোহেল ভাই কিছু একটা বলেন হ্যালো শোনা যাচ্ছে না ভাইয়া শোনা যাচ্ছে বলেন ভাইয়া তুমি কি আমাকে কিছু বলতে বলছিলা হ্যাঁ আমি বলেছি যে আমি মোটামুটি একটু ফিনিশ করলাম কয়েকটা এক্সাম্পল দিলাম আপনি এবার বাকিটা বলে তারপর আবার আমি আবার আসছি ও আচ্ছা আচ্ছা আমি আমি অন্য রুমে ছিলাম তো আমি বুঝতে পারিনি কি সাউন্ড অফ হয়ে গেল কেন জি ভাই বল ওকে তো থ্যাংক ইউ মোটামুটি তুমি ভালো একটা টপিক্স নিয়ে এসেছো এটা আমরা আসলে গত দিন খানিকটা গত দু একদিন আগে আমরা খানিকটা একটু কথা বলেছিলাম তবে আমাদের ওই দিনের আলোচনাতে আমাদের একজন ব্যাংকার ভাই আমাদেরকে খানিকটা হেল্প করেছিলেন তো আমরা আসলে যেটাকে আমরা কথা বলতেছিলাম সেটা হ্যালো ভাইয়া শুনতে পাচ্ছি ভাইয়া বলেন আচ্ছা মানে আমার এখানে ইকো হচ্ছিল সেই জন্য জিজ্ঞেস করলাম ইকো হচ্ছে না আপনার আপনার দুইটা আইডি মানে অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছিল তো আমি একটাকে মিউট করে দিয়েছি ভাই আচ্ছা 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 আপনি ভাই বলেন আমরা শুনতে পাচ্ছি ভাই বলেন ওকে আমি আপনাদের সামনে যে জিনিসটা এটা হচ্ছে আপনাদের সামনে আমি একটু শেয়ার করব শেয়ার করার সাথে সাথে আপনাদের সাথে জিনিসটা নিয়ে একটু কথা বলবো তো আমি যেহেতু কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের যে কম্পাউন্ডেড এনুয়াল গ্রোথ রেট আমরা যেটা সিএজিআর বলি তো এই সিএজিআরটা আসলে অনেকগুলা কারণে আমাদের ইয়াতে ইনভলভ হয়েছে তো সেগুলার আমরা যদি প্রথম থেকে হালকা হালকা করে একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা বলি যে সিএজিআরটা কি সিএজিআর হচ্ছে এটার আপনারা একটু স্কিনেও খেয়াল করেন আমি এখানে হালকা রূপে আপনাদের সাথে উপস্থাপন করার জন্য একটু ইয়া করে দেওয়ার চেষ্টা করছি সিএজিআর এর ফুল ফর্ম হচ্ছে কম্পাউন্ডেড এনুয়াল গ্রোথ রেট তো এই কম্পাউন্ডেড এনুয়াল গ্রোথ রেটটা আসলে কি আমার এখানে আমি একটা ডেফিনেশনের মতো দেওয়ার চেষ্টা করছি আমি এটাকে বাস্তবিক এক্সাম্পল দিয়েই আপনাদের সাথে ইয়া করব তারপর আমরা একটু খানিকটা জেনে নিই আসলে যে সিএজিআরটা কি সিএজিআর স্ট্যান্ড ফর কম্পাউন্ডেড এনুয়াল গ্রোথ রেট ইট রেফার to the rate of return required for an investment to grow from its initial value to khyal korben word gula initial value to its ending value if the profits are reinvested at the end of each year of the investment's life span that is when the investment has been compounding over a period so it is a measure of growth over multiple periods that measure the total return on investment by calculating the return every year and compounding them we can say that it is the annual growth rate of an investment over time when the effect of com compounding is taken into account eto tuku to je niche ekta kotha shudhu lekha ache however cagr does not 
রিফ্লেক্ট ইনভেস্টমেন্ট রিক্স এটা এটাকে যদি আমরা বাংলাতে যদি বুঝতে চাই তাহলে এটা রিয়াটা হচ্ছে এরকম সিএজিআর মানে যেটা সেটার অর্থ হলো চক্র বৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধির হার যেটা অলরেডি দিগন্ত ইন্ট্রোডাকশনে বলে দিয়েছে তো এটি একটি বিনিয়োগের প্রারম্ভিক মূল্য থেকে শেষ মূল্যের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় রিটার্নের হারকে নির্দেশ করে যদি বিনিয়োগের আয়ুষ্কালের প্রতিটি বছরে শেষে লাভ পুনঃ বিনিয়োগ করা হয় অর্থাৎ যখন বিনিয়োগটি একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে চক্র বৃদ্ধি হয় তো সুতরাং এটি একটি একাধিক মেয়াদের বৃদ্ধির একটি পরিমাপক যা প্রতি বছর রিটার্ন গণনা করে এবং তাদের চক্র বৃদ্ধি করে বিনিয়োগের মোট রিটার্নের পরিমাণকে বৃদ্ধি করে আমরা বলতে পারি যে এটি একটি সময়ের সাথে একটি বিনিয়োগের বার্ষিক বৃদ্ধির হার যখন চক্র বৃদ্ধির প্রভাবকে বিবেচনাতে নেওয়া হয় এইটা ছিল দিগন্ত সুন্দরভাবে এক্সাম্পল দিয়ে বলেছে আমি এটাকে একটু আপনারা হয়তো অনেকে ন্যাশনাল মার্কেট ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের সাথে রিলেটেড এবং আপনারা যারা ফিনেন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের আছেন এইটা আপনাদের কাছে একটা মানে পান্তাবাদ তো তারপরে আমি যে জিনিসটাকে এটার যে ইফেক্টিভনেসটা কত জিন বড় সেটা বোঝানোর জন্য আমি প্রারম্ভিকভাবে আসলে একটু জানার চেষ্টা করলাম যে আমরা সিএজিআর এই জিনিসটাকে কেন এত প্রাধান্য দিই এটাতে অলরেডি এখানে বলা হয়েছে যে যে একটা জিনিস হচ্ছে যে আপনার যদি প্রারম্ভিক যদি কোনো একটা ভ্যালু মনে করেন একশো টাকা থাকে সে একশো টাকার মূল্যের সাথে যে আপনি যে রিটার্নটা পাবেন তো সেই রিটার্নটাকে সংযোগ করে যদি আপনি আবার পুনঃ বিনিয়োগ করেন বিনিয়োগ করার ফলে আপনার যে রিটার্নটা আপনার সাথে অ্যাড হবে সেইটাকে আপনি যদি আবার পুনরায় রিইনভেস্টমেন্ট করেন তাহলে আপনার এই যে গ্রোথটা যে মেজার করতেছে বাড়তেছে সেটার প্রবৃদ্ধিটাকে আমরা আসলে বলি যে সিএজিআর অর্থাৎ কম্পাউন্ডিং তো এই ছিল আর কি মোটামুটি একটা সিনারিও যেটা মানে এই ইয়াটা যেটা ডেফিনেশনটা এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবাই মানে এটাকে অনেকে বলে যে মানে ফাইন্যান্সের ভাষায় যে এটা একটা অষ্টম রিকোয়ারমেন্ট যেটা সবাইকে মানে আশ্চর্য করে দেয় এবং আপনারা শুনে আরো অবাক হবেন যে আমাদের আমরা যাকে শেয়ার বাজারের গুরু বলি ওয়ারেন বাফেট ওয়ারেন বাফেট সাহেবও কিন্তু এই সিএজিআর ফর্মুলাটাকে সাকসেসফুলি হ্যান্ডেল করে তো এখন কিভাবে হ্যান্ডেল করে কি কি করে সেই জিনিসে যাওয়ার আগে আমরা টাইম যেহেতু প্রারম্ভিক ভাবে শুরু করেছি আমরা একটা ছোটখাটো একটা ডেফিনেশন দেখলাম এখন আমরা আসলে সিএজিআরটা মানে ফর্মুলাটা কি এটা কিভাবে বের করে এগুলোর মধ্যে আমরা একটু যাওয়ার চেষ্টা করি আমরা চলেন যে আমরা একটু সিএজিআর এর একটু ফর্মুলাটা দেখি সিএজিআরটা আমরা এখানে ডেফিনেশন দিয়ে এবং দিগন্তের ডিসকাশনে কি আমরা সিএজিআরটা বুঝতে পেরেছি যদি বুঝতে পেরে থাকি তাহলে আমি প্র্যাকটিক্যালি সামনের দিকে আগাবো আর আপনারা একটু আপনাদের সাইড থেকে ইয়েস নো ভেরি গুড একটু বললেন তাতে করে আহ পয়েন্ট আউট করে সামনে আগাইতে ভালো হয় আমাদের এই যে সিএজি আসলে এটা কিভাবে বের করতে হয় আমরা যে বললাম যে মানে একশো টাকা যদি আমি ফ্রম দা বিগিনিং ডেফিনেশন অনুযায়ী একশো টাকা যদি আমার ফ্রম দা বিগিনিং বা ইনিশিয়াল যদি ইনভেস্টমেন্ট অথবা ভ্যালু থাকে সেটা এন্ড অব দা ভ্যালু অব দা পিরিয়ড মানে একটা পিরিয়ডের শেষে আমার এটার ভ্যালুটা কত হইল যদি একশো টাকাটা দশ টাকা হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলতেছি যে এটা টেন পার্সেন্ট গ্রোথ রেট হ্যাঁ একশো টাকায় যদি আমি দশ টাকা হয় আমার কথা বুঝা বলা বা বুঝার সুবিধার্থে একশো দশ বললাম তো একশো দশ টাকা যদি হয়ে থাকে তাইলে এটা হচ্ছে এন্ড অব দা ইয়ারে আমার গ্রোথ রেট হচ্ছে টেন পার্সেন্ট আমি যদি এই টেন পার্সেন্টটাকে কন্টিনিউসলি নেক্সট টেন ইয়ার্স বা ফিফটিন ইয়ার্স বা ফাইভ ইয়ার্স যদি কন্টিনিউ করতে পারি তাহলে আমার সিনারিওটা কোথায় দাঁড়াবে সেই জিনিসটাই আপনাদের সাথে আমি উদাহরণ দিয়ে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি ওকে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আসলে 
সিএজিআর এর সূত্রটা কিভাবে সিএজিআর এর সূত্রটা হচ্ছে যে যেটা ডেফিনিশনে যেভাবে বলা আছে ঠিক ওইভাবে আপনারা দেখেন এন্ড ভ্যালু ডিভাইডেড বাই বিগিনিং ভ্যালু তারপরে হচ্ছে যে 1 ডিভাইড বাই হচ্ছে ইয়ার অথবা নাম্বার অফ ইয়ার আর কি তো সেখানে এই 1টা হচ্ছে সূত্রের একটা 1 আর মাইনাস হচ্ছে 1 এই হচ্ছে এটা সূত্র এই সূত্রটা আমি এখানে আপনাদেরকে স্ক্রিনে দেওয়ার চেষ্টা করলাম একটা আবার এখানে আমি নিচেও দিয়ে রাখলাম সেখানে আমি আবার একটু ইন ডিটেইলস দিয়েছি তো এখানে আমি আপনাদের বোঝানোর জন্য মানে জাস্ট একটা অঙ্ক বোঝানোর জন্য এখানে আমি কোনো কিছু বোঝানোর জন্য না এখানে মনে করেন একটা নাম্বার দিয়েছি এখানে একটা ইয়ার দিয়েছি এখানে কিছু अमाउंट দিয়েছি এখন এই अमाउंट গুলা দেখেন যে বেড়েছে কোথাও কোথাও বেড়েছে কোথাও কোথাও এসে কমেছে কমে যাওয়ার পরে এই যে এই 9 বছরের যে একটা ডাটা দিয়েছি এই ডাটাটা দিয়ে আসলে আমি কিভাবে সিজি এরটা বের করি আমার এই সিজি এরটা বের করার দরকার আছে সেজন্যই আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে আসা আপনারা আমি যদি এই যে এখানে দেখেন সিজি এরটা আমি যদি এই সূত্র অনুযায়ী বলি এন্ড অফ ভ্যালু তাহলে এন্ড অফ ভ্যালু কত এন্ড অফ ভ্যালু হচ্ছে এটা আমি যদি এটাকে মার্কিং করে দিলাম আমি বলছি যে এন্ড অফ ভ্যালু ডিভাইডেড বাই বিগিনিং ভ্যালু তাহলে বিগিনিং ভ্যালু কত এটা এটাকে মনে করেন আমি অন্য কালারে একটা কালার করে দিলাম বোঝার জন্য সরি অন্য একটা কালার করি এটা দিলাম তাহলে আমি বলছি যে সূত্র অনুযায়ী এন্ড ভ্যালু ডিভাইডেড বাই বিগিনিং ভ্যালু বা ইনিশিয়াল ভ্যালু বা স্টার্টিং ভ্যালু যেটা ইচ্ছা বলেন তো এইটা বলার পরে আমি বলছি যে এটাকে ইয়া হবে ভাগ হবে হচ্ছে যে 1 ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ ইয়ার এখানে নাম্বার অফ ইয়ার কয়টা ওয়ান হচ্ছে সূত্রের ওয়ান আর নাম্বার অফ ইয়ার হচ্ছে নাইন তাহলে আমি এটা কয়টা মার্কিং করি আপনাদের সাথে ইয়া করা তারপরে মাইনাস হচ্ছে ওয়ান আমি জাস্ট এই জিনিসটাই এখানে এখানে দিয়ে দিছি দেখেন এই সূত্রটা এই সূত্রটা আমি এখানে অ্যাপ্লাই করে যেটা পেয়েছি আমি দেখেন এখানে আমি পেয়েছিলাম পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এরকম সামথিং এটাকে আমি যখন পার্সেন্টেজ চিহ্ন দিয়েছি তখন এটা আমার এগারো পার্সেন্ট চলে আসছে এজ ইউজুয়াল আমি আরেকটা জিনিস এখানে বের করেছি এটা দেখেন যে এটা আপনারা বাস্তবতার ক্ষেত্রে দেখেন যে এটা হচ্ছে কোন একটা বছরের মনে করেন আমরা ডিভিডেন্ড দিই তো যদি মনে করেন আমি কয়েকটা বছরে দু সালে একটা কোম্পানির মনে করেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড দিয়েছে দু সালে একশো দিয়েছে তারপরে দু হাজার উনিশে দিয়েছে একশো পঁচিশ পার্সেন্ট একশো ছাব্বিশ পার্সেন্ট একশো চৌত্রিশ পার্সেন্ট একশো সাতচল্লিশ পার্সেন্ট এভাবে আমি টোটাল ছয় বছরের ডাটা নিয়েছি আমরা প্রথম বছরটাকে যদি জিরো ধরে তাহলে যেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে সিএজিআর সিএজিআর হচ্ছে আমাদের কম্পাউন্ডেড এনুয়েট গ্রোথ রেটটা কত সেটা বের করার জন্য এটা দিয়ে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো কাজ হয় আমরা কিন্তু এই রেটটা যদি বের করতে পারি আমরা কিন্তু দু হাজার সম্ভাব্য ডিভিডেন্ড কত দিতে পারে এটাও কিন্তু আমরা একটা আইডিয়া করতে পারি তো দেখেন এই কম্পাউন্ডেড গ্রোথ রেট যেটা সেটা হচ্ছে জাস্ট একই রকম সূত্রতে আমি এটাকে যদি একটু ডাবল ক্লিক করে দেই অথবা আমি যদি আগে প্রথমে মার্কিং করি দেখেন এটা আমাদের লেগেছে এটা একটা করলাম এটা একটা লেগেছে এটাকে আমি অন্যভাবে কালার করলাম আর এখানে যেটা লেগেছে এটা হচ্ছে এটা লেগেছে আর বাকিটা অ্যাজ ইউজ সূত্র অনুযায়ী চলেন আমরা দেখি এটাতে ক্লিক করে এই দেখেন এই জিনিসটা করার পরে সূত্র পরে জাস্ট আমি খালি এখানে যে এখানে পার্সেন্টেজ আছে পার্সেন্টেজ তাতে আমি ক্লিক করে দিছি এটা এইট পার্সেন্ট এসেছে তো আমরা এটা দিয়ে কিভাবে এটাকে বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে কাজে লাগাই দেখেন আমি যদি এই এইট পার্সেন্ট যদি হয়ে থাকে আমি কিন্তু ইচ্ছা করলে আমি দু সালে কেমন মানে ডিভিডেন্ড আসতে পারে এটাও কিন্তু আমরা একটা ক্যালকুলেশন করতে পারি আপনি জাস্ট মনে করেন যে এটার সাথে এই পার্সেন্টেজটাকে ইন্টু এই পার্সেন্টেজটা করে দেন যদি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের মানে দেখা যাচ্ছে এগারো পার্সেন্ট আপনি খালি এটার সাথে এগারো পার্সেন্টটা যোগ করে দিলেই আমি কিন্তু দু সালে কেমন আসতে পারে সেটাও আমি কিন্তু বলে দিতে পারলাম মানে এটা হচ্ছে যদি এই রকম ভাবে যে কম্পাউন্ডেড গ্রোথ রেট অনুযায়ী যদি এভাবেই সে ডিভিডেন্ড দিয়ে যায় এবং সে যদি বিজনেসের প্রফিট করে যায় তাহলে সে দু সালে এরকম একটা ডিভিডেন্ড দিতে পারে এটা আমি যদি নতুন সাল হিসেবে বলি যে দু হ্যাঁ তাহলে যেটা ছিল এটা এতক্ষণ পর্যন্ত খালি ছিল এটা আমরা এখন ফিল আপ করলাম তো এইটা সূত্রটা দিলাম এই কারণে এইটা মানে আমাদেরকে অনেক মজার মজার জিনিস আমরা শিখব কারণ এ সি এজ ইয়ারটা দিয়ে আমাদের মেইন ইয়া হচ্ছে আপনার আজকে টু ডেজ ক্যাপিটাল মানে পাঁচ বছরের পরে আপনার ক্যাপিটালটা কত হইলে আপনি হ্যাপি আমরা এটা ক্যালকুলেশন করতে পারবো কারণ আমি যদি মার্কেটের ইনফ্লেশন রেটে চিন্তা করি তাহলে অথবা যদি আমি 
যেটা गवर्नमेंटের বন্ড আছে অথবা পিএসপি আছে যেটা আমরা প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র বলি অথবা এফডিআর বলি এই সবগুলো যদি আমি আর্নিং এর যে ইন্টারেস্ট রেটটা পাই সেই রেটটাকে যদি কনসিডার করি তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমি 5 বছর পরে যে ভ্যালুটা পাচ্ছি সেটা কি আসলে ইনফ্লেশন রেটের সাথে আসলে যুক্তি যুক্ত না কি যুক্তি যুক্ত না আমি ওয়ান সেকেন্ড আপনাদের সাথে আবারও বলি যে আমরা যখন শেয়ার মার্কেটে আসি তখন আমরা চিন্তা করি যে শেয়ার মার্কেট থেকে আমরা ভালো আর্ন করি এখন আর্ন করার জন্য মানে আসি সেটা আমি অবশ্যই চিন্তা করি যে এই যে কতগুলা ইনস্ট্রুমেন্টের কথা আপনাদের সাথে উল্লেখ করলাম সেটা বললাম বন্ড বললাম তারপরে বলেন সঞ্চয়পত্র বললাম এফডিআর বললাম অথবা মনে করেন আপনি কোথাও রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করলেন ইচ এন্ড এভরি এই যে যতগুলা জায়গায় বললাম এগুলার থেকে যদি আপনি সামথিং বেশি পান এবং সেটা যদি আপনার ইনফ্লেশন রেটকে কাভার করে করার পরে যদি কথার কথা ইনফ্লেশন রেটটা যদি আমি ষাট টাকা ধরি সাত পার্সেন্ট ধরি তাহলে একশো টাকা আমার ষাট টাকা তার মানে একশো ষাট টাকা হইলেও কিন্তু আমার কিন্তু কোনো লাভ নাই তার মানে এক বছর পরে যদি আমি একশো ষাট টাকা পাই তার মানে হচ্ছে আজকের মার্কেট রেটে এটার ভ্যালু এটাই ছিল সো আমি কোনো বেনিফিট হই নাই তার এই জিনিসগুলাকে আরো একটু ইন ডিটেলস বললে হয়তো আরো একটু বড় করা যায় কিন্তু আমি সেটা বড় করতে নেই আমি শর্টকাটে শেষ করতে চাই এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি সঞ্চয়পত্র কিনি সে যদি আমাকে আট পার্সেন্ট বা নয় পার্সেন্ট দেয় তাহলে আমি কেন রাতদের ঘুম হারাম করে টেনশন নিয়ে আমি শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করব আমরা শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করব বিনিয়োগ করার যে পদ্ধতিটা সে পদ্ধতিটাকে আমরা একটু রিক্স মিনিমাইজ করে যেন রিটার্নটা ম্যাক্সিমাইজ হয় সেই কারণে আমরা আজকে এই সিএজি এরটাকে নিয়ে এসেছি সিএজি এরটার সাথে আপনাদের আমি যে ওয়ারেন বাফের সাহেবের কথা বললাম ওনার একটা একটা স্নোবল এফেক্ট আছে আপনারা দেখেন যে উনি ফাইভ লাখ টাকা ইনভেস্ট করে ছয় বছর ছয় পার্সেন্ট আকারে মানে যদি পাঁচ বছর বিনিয়োগ মানে এই ছয় পার্সেন্ট অনুযায়ী যদি উনি রিটার্ন পায় তাহলে ওনার পাঁচ লাখ টাকা কত লাখ টাকা হয় যদি চল্লিশ বছর পর্যন্ত হয় কত লাখ টাকা হয় উনি কিন্তু ওনার এইজের সাথে দেখেন আপনারা ওনার এইজের সাথে কিন্তু উনি ওনার গ্রোথ রেটটাকে এমন ঈশ্বরীয় পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে এই মার্কেটে অনেক মানে ওয়ারেন বাফেটের অনেক বড় বড় গুরু আছেন যে গুরুদেরকে ফলো করে ওয়ারেন বাফেট আজকে সাকসেসফুলের এই ইয়াতে শিখরে আছেন তো উনি ওনাদেরকে টাকা দিয়ে গিয়েছেন উনি ওনার ইনভেস্টমেন্ট পলিসির কারণে উনি যেটা করতেন সেই জিনিসটাই আমরা আসলে এই এই যে সিনারিওটা যে স্ক্রিনটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এটা জাস্ট ইনসপাইরেশনের জন্য আর কিছু না তো এই জিনিসটাই আমি আপনাদের সাথে ক্যালকুলেশন করে আপনাদের জন্য একটা এক্সেল ফাইল রেডি করে রেখেছি সেটা হলো দিস ইজ কল আপনারা স্ক্রিনটা আমার এই এক্সেল শিটের স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো भद्रलोक पांच लाख टाक शुद्ध इन বিনিয়োগ করে যদি পাঁচ লাখ টাকা আর যদি ওনার টার্গেট থাকে যে উনি ছয় পার্সেন্ট হারে রিটার্ন নিবে যদি ছয় পার্সেন্ট আকারে উনি মার্কেট থেকে রিটার্ন নিবে তাহলে উনি দশ বছর পরে বা পনেরো বছর পরে ওনার ভ্যালুটা কত দাঁড়ায় আপনারা দেখেন পাঁচ লাখ টাকায় শুধু ছয় পার্সেন্ট তার মানে হচ্ছে আমি ইনফ্লেশন রেটের নিচেও যদি করি তার মানে হচ্ছে আপনাকে কন্টিনিউসলি এই পার্সেন্টেজটা অ্যাচিভ করতে হবে এটা যদিও মনে করেন যে ব্যাংকার বা অন্যদের জন্য সে তাদের জন্য এখানে অ্যাচিভ করার কিছু থাকে না কেউ লোন নিলে সে লোনটার উপরে সে একশো একশো টাকা যদি নেয় তাহলে এক বছর পরে একশো ছয় টাকা যদি সে দিতে না পারে একশো ছয় টাকার উপরে আবার ছয় পার্সেন্ট হবে এইভাবে করে ওনাদের জন্য ক্যালকুলেশন করা যত ইজি কিন্তু আমরা যখন শেয়ার মার্কেটে আসি সেখানে মনে করেন যে আমাদেরকে ছয় পার্সেন্ট আকারে প্রত্যেক বছর করেই যেতে হবে তাহলে আমি যে এই ছয় পার্সেন্টটা এটাকে আমি রেড মার্ক দিব কারণটা হচ্ছে আমি এই ছয় পার্সেন্ট যদি করতে হয় তাহলে কেন আমি শেয়ার মার্কেটে আসবো 
আমি এই শেয়ার মার্কেটে আসতে চাই না অথচ তারপরেও যদি আপনি 5 লাখ টাকা যদি 10 বছর করেন তাহলে আপনার 5 লাখ টাকার ভ্যালু কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এই 8 লাখ 95424 টাকা কিন্তু এটা কিন্তু নরমাল রেটে আসে না এটা কিন্তু আমরা যে কম্পাউন্ডিং রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন যেভাবে আমরা রেট বলেছি যে কম্পাউন্ডিং ওই কম্পাউন্ডিং ওয়েতে এসে এটা এসেছে সুতরাং আপনি যদি নরমালি চিন্তা করেন আসলে এটা 6% আকারে 10 বছরে আসলে আসার কথা 6.60% আপনি এটার আমি একটা পার্সেন্টেজও বের করছি কিন্তু আমরা যখন কম্পাউন্ডেড আকারে করেছি সেটা কিন্তু দেখেন এটা কিন্তু এসেছে 79.0848% আমি যদি পার ইয়ারে যদি মনে করেন 6% করে করতাম তাহলে 6 বছরে আমার হয়তো 6.60% কিন্তু এটা আমরা যখন কম্পাউন্ডেড ইয়াতে চলে গেছি তখন কিন্তু এটা 79% এর মত হয়েছে তার মানে হচ্ছে এইটার যে সিনারিওটা সেই সিনারিওটা আপনাদেরকে আগে বোঝানোর জন্য আমি এই পাশে একটা অঙ্কের মত করেছি কারণ আমি এখানে কিন্তু সূত্র বসিয়ে দিয়েছি কারণ আপনারা এই দেখেন এটার মধ্যে যদি ইয়া করেন আমি কিন্তু এখানে সূত্র বসিয়ে দিছি এই যে নাম্বার অফ ইয়ার যেটা সেটা কিন্তু আমি এখানে করে দিয়েছি যার কারণে আপনারা হয়তো এই সূত্রটা জানা না থাকলে আপনারা হয়তো বের করতে পারবেন না কিন্তু আপনাদের সুবিধার্থে আমি এখানে একটা বাংলা হিসাব করে দিয়েছি মনে করেন এক ভদ্রলোক 5 লাখ টাকা বিনিয়োগ করলো 25% ওনার টার্গেট হলো বছরে উনি 25% করবে এই 25% টা কিন্তু মানে খুব একটা কঠিন কাজ না 25% করতে হলে আপনাকে প্রত্যেক মাসে কত করতে হবে আপনি একটু ইয়া করেন আমি 25% ডিভাইডেড বাই 12 পার ইয়ারে যদি আমি 25% प्रॉफिट করতে চাই তাহলে আমাকে প্রত্যেক মাসে 2.08 মানে परसेंट আমাকে प्रॉफिट করলে হবে তো আমি মনে করি না যে মানে যদি আপনারা মানে চিন্তা করেন যে আপনি আপনার বিনিয়োগটা ওই লেভেলে নিতে পারবেন আমাদের এখানে 25% আকারে দেখাইছি সেই জিনিসটাও অ্যাচিভ করা সম্ভব যদি আমরা লোভকে পরিহার করি অথবা আমরা যদি সময়কে বিনিয়োগ করি তাহলে আমি যদি এই প্রত্যেক মাসে যদি 2.08% যদি রিটার্ন পাই তাহলে আমার 25% অ্যাচিভ করা সম্ভব এক বছরে তাহলে এক বছরে যদি আমি 5 লাখ টাকায় 25% আকারে ইয়া করি তাহলে আমি 5 লাখ টাকায় পাবো 125 1 এই प्रॉफिट আর আমার সাথে সেটা হবে যেটা হবে এই प्रॉफिटের সাথে আমি যদি আমার বিগিনিং ফান্ড বা ইনিশিয়াল ফান্ড যদি আমি অ্যাড করি তাহলে আমার বছর শেষে দাঁড়াবে ক্যাপিটাল প্লাস এই प्रॉफिट সহকারে হবে 625000 এটা হচ্ছে মনে করেন प्रॉफिट प्रॉफिट আর এটা হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল ফান্ড ইনিশিয়াল ফান্ড আর এটা प्रॉफिट আর এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ফান্ড সহকারে प्रॉफिट অর্থাৎ হচ্ছে এটা হচ্ছে টোটাল টোটাল মানে प्रॉफिट প্লাস ফান্ড তাহলে আমার দেখা যাচ্ছে যে বছর শেষে এক বছর পরে আমার ইয়া হচ্ছে আমার प्रॉफिट দাঁড়াচ্ছে মানে আমার ক্যাপিটাল দাঁড়াচ্ছে 625000 আমি এটা আবার বলতে পারি নিউ ক্যাপিটালও বলতে পারি এটা হয় মনে হয় ভালো হবে নিউ ক্যাপিটাল ওকে তাহলে আমি এটাকে নিউ ক্যাপিটাল বললাম আমার ইনিশিয়াল ক্যাপিটাল ছিল ফান্ড ছিল 5 লাখ আমার এক বছর পরে কিন্তু আমার ইয়াটা হয়ে গেল এই 6 লক্ষ 25000 এখন দেখেন আমাদের কম্পাউন্ডেড যেটা সিএজিআর সেটা অনুযায়ী যদি হয় আমি কিন্তু পরের বছর অর্থাৎ আমি এই प्रॉफिटটাও বিনিয়োগ আকারে পরের বছর নিয়ে আসব তার মানে 6 লাখ টাকাটা আমার 6 এই পার্সেন্টেজ আকারে মানে পার মান্থ আমি এইভাবে পার মান্থের মধ্যে যদি আমি 20টা ওয়ার্কিং ডেও পাই সেই ওয়ার্কিং ডে কোন একদিন যদি আমি মানে এই পার্সেন্টেজটাও মিনিমাম করতে পারি তাহলে আমার কিন্তু 25% বছর হয়ে যাবে তাহলে আমি 6 লক্ষ 25000 যদি আমি করি পরের ইয়াতে দেখা যাচ্ছে যে আমি 6 লক্ষ 25000 এর উপরে 25% আকারে আমি 1 লক্ষ 56250 টাকা আমার प्रॉफिट হবে যেটা আমার নতুন ক্যাপিটাল দাঁড়াবে प्रॉफिट প্লাস এই ফান্ড হিসেবে নিউ ক্যাপিটাল ফান্ড হিসেবে 781000 দুই মানে আমি যদি মানে দুইটা ইয়ারের কথা বললাম খালি সেকেন্ড ইয়ারে এইভাবে যদি পরের বারে আমার হচ্ছে যে এই 781000 আমার ইনিশিয়াল ফান্ড হিসেবে আবার চলে আসবে আমি 25% করলে আমার এইটা হবে আমি যদি এটারও একটা সামেশন দেই আপনাদের সামনে এই সামেশন একটা দিলাম তার মানে হচ্ছে আমি কিন্তু ইয়ারলি করার পরে 5 বছরে আমার प्रॉफिटের টাকাই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে 1025000 আর আমার 1025000 হয়ে যাচ্ছে আর আমার ইয়াটা হয়ে যাচ্ছে যে এই টোটাল যে নিউ ক্যাপিটালটা 
সেই ক্যাপিটালটার কিন্তু ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে পনেরো লক্ষ পঁচিশ হাজার কারণ আমি পাঁচ লাখ ইনিশিয়ালি আমি ইয়ে করেছিলাম আর আমি প্রফিট করেছি দশ লক্ষ পঁচিশ হাজার এবং সেটা অনুযায়ী আমার দেখা যাবে পাঁচ লাখ টাকা যেটা পাঁচ বছর পরে আমি যদি এই পার্সেন্টেজে প্রফিট করি অর্থাৎ টু আকারে যদি পার মান্থ করি এবং আমার টার্গেট যদি টোয়েন্টি থাকে তাহলে আমি দেখা যাবে যে আমার পাঁচ লাখ টাকাটা হয়ে যাবে পনেরো লক্ষ পঁচিশ হাজার আঠারোশো আটাত্তর টাকা এখন এই জিনিসটা দিয়ে আমরা যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আমরা যদি মানে আমাদের কি বলে টার্গেটে যদি আমরা মনোনিবেশ থাকে আমরা এই জিনিসটা সম্ভব আমরা অনেকে মানে আমরা মনে করেন স্বপ্ন দেখি হান্ড্রেড ক্রো আমার ক্যাপিটাল হবে এটা কি পসিবল না যদি আমরা লোভ পরিহার করে এবং আমরা যদি এসআইপি আমরা যেটা বারবারই বলি সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান যদি থাকে তাহলে আমাদের এটা বোধ হয় এচিভ করাটা খুব একটা দূরহ না আমি এটার সাথে সাথে আপনাদেরকে এই একটা তো আমি বাংলা হিসাব করে দিলাম এই যে এটা আপনাদেরকে একটা একটা হিসাব করে দিলাম যে পরের বছর আবার এটা আসলে জাস্ট ফাইভ ইয়ার্সে আপনি যদি এই ফাইভ ইয়ার্সটা যদি না করে এটা যদি টেন ইয়ার্স করেন আপনি দেখেন আপনার আমি এখানে করেও দিছি যে টেন ইয়ার্সে টেন ইয়ার্সে যদি হয়ে থাকে আমার এটা ছিচল্লিশ লাখ টাকা আমার পাঁচ লাখ টাকা মানে ইনভেস্টমেন্ট হয়ে যাবে ছিচল্লিশ লাখ টাকা ছিচল্লিশ লাখ ছাপ্পান্ন হাজার যদি সেটা ফিফটিন ইয়ার হয় তাইলে হয়ে যাবে এক কোটি বিয়াল্লিশ লাখ দশ হাজার আর সেটা যদি টোয়েন্টি ইয়ার্স হয় তাইলে হয়ে যাবে এটা চার কোটি তেত্রিশ লাখ আটষট্টি হাজার টাকা অনলি ফাইভ লাখ তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে যে আমরা আমরা বোধ হয় আমি একটু ইনস্পাইরেশন ইয়া থেকে একটু নেগেটিভ রোলছে যে আমরা বোধ হয় এর উল্টা পথে হাঁটছি আমরা আমি বিশ্বাস করি বা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আপনার যদি আপনি যদি লোভ পরিহার করে এই ছোট্ট একটা প্রফিট টার্গেট করেন এই ছোট্ট একটা প্রফিট টার্গেট করেন আপনার এই ক্যাপিটালটা পাঁচ লাখ ক্যাপিটালটা দশ বছর পরে বা পনেরো বছর পরে আপনি এরকম একটা ফিগার দেখতে পারেন তো এটার আমি পার্সেন্টেজ আকারে এই পাঁচ বছরের প্রত্যেক ইয়ারের আমি একটা বের করার চেষ্টা করছি যে নর্মাল চোখে দেখা যাচ্ছে আমি পঁচিশ পার্সেন্ট প্রফিট করতেছি তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট যদি হয়ে থাকে দশ বছর পরে হবে কত দুইশো পঞ্চাশ পার্সেন্টের মতো কথার কথা সেটা আসলে দশ বছর পরে আসলে কত পার্সেন্ট হয় আপনারা দেখেন আটশো একত্রিশ পার্সেন্ট জাস্ট আমি এগুলো আমার কতগুলি মনে করেন যে আমার কি বলবেন অলস মস্তিষ্কের কিছু খুঁটিনাটি এগুলা নিয়ে মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করি সেটাই আপনাদের সাথে আসলে শেয়ার করলাম আমি যেটাকে মনে করেন যে স্নো বল বলে কারণ স্নো বলটা আমার কাছে এই কথাটা স্নো বল এফেক্টটা আমার কাছে এই কারণে ভালো লাগে যে ওয়ারেন বাফেট নিয়েও এই মানে এরকম একটা স্নো বল ইয়া করা হয়েছিল ওনার এজের উপরে নির্ভর করে তো এই জিনিসগুলি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করার ইয়া ছিল বেসিক্যালি হয়তো দিগন্ত আরো ইন ডিটেলস বলবে কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এই ক্যালকুলেশনটা যদি আপনাদের সাথে শেয়ার করি আপনি হয়তো আজকে থেকে ড্রিম করেন আপনি ড্রিম দেখা শুরু করেন যে ইজ ইট পসিবল অর নট আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এটা পসিবল এটা সম্ভব এটা আপনাকে দিয়ে হবে এটা আপনাকে দিয়ে হবে এটা আমাকে দিয়ে হবে শুধু আপনার দরকার হচ্ছে যে আত্মবিশ্বাসটুকু এবং মার্কেট সি মার্কেটের সিনারিওটুকু বুঝা মার্কেট কি বলতে চাচ্ছে মার্কেটের ভাষাটুকু বুঝা তো ধন্যবাদ আমার মনে হয় আমি খানিকটা সময় নিয়ে থাকলেও জানি না হয়তো ইন্টারেস্টিং হয়েছে কিনা তবে বুঝানোর চেষ্টা করেছি আমি কতটুকু বুঝাতে পেরেছি আমি জানি না তো আমি চেষ্টা করেছিলাম বাকিটা আপনারা বলবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দিগন্ত ইউ মে প্রসিড থ্যাংক ইউ ভাইয়া আপনি খুব সুন্দর করে আমাদের এক্সপ্লেন করে বুঝিয়েছেন এক্সেল শিট দিয়ে তো যারা আসলে ফাইন্যান্সের স্টুডেন্ট তাদের তো মানে খুব একটা মানে কষ্ট হওয়ার কিছু না এবং আমার কাছে মনে হয় যে সবাই বুঝতে পেরেছে এখানে আমরা স্টক মার্কেট আসলে মূলত এরকম একটা মার্কেট না যে আপনি আজকে কিনবেন কিছুদিন হোল্ড করবেন তারপর ছেড়ে দিবেন এই এই জিনিসটা মাথায় রেখে স্টক মার্কেটটা বানানো হয়নি স্টক মার্কেটটা বানানো হয়েছে সেটার পারপাসটা আগে বোঝেন স্টক মার্কেট বানানো হয়েছে বিকজ যখন ব্যাংকের থেকে কোন একটা জায়গায় ইন্টারেস্ট বেশি পাওয়া যায় এবং সেটা খুব হালাল ওয়ে হয় তখন স্টক মার্কেটটা ফর্ম করেছে এবং এই স্টক মার্কেটে 
সিএজিআর হচ্ছে একটা গেম চেঞ্জার জিনিস আপনি যদি সিএজিআর ফলো করেন আপনার এই লাইফে আপনার আর অন্য কিছু লাগবে না কারণ দেখেন আপনি যখন একটা ট্রেন্ডি স্টক কিনেন বেশি লোড নিয়ে ফেলেন তখন আপনার রাতে কিন্তু ঘুমাতে প্রবলেম হয় স্ট্রেস ফিল করেন আপনার একটা স্ট্রেস চলে আসে যে শেয়ারটা কি আমাকে লস দিতে যাচ্ছে বা বাড়লেও বা কত বাড়বে কারণ আপনি আমি একটা আরেকটা বিষয়ে এখানে আরেকটা পয়েন্ট আমি আপনাদের বিষয়ে বলি স্টক মার্কেটে সবচাইতে একটা ট্রেডার বা একটা শর্ট টার্ম ইনভেস্টরের সবচাইতে মানে টেনশনের জায়গা কি জানেন টেনশনের জায়গাটা হচ্ছে সে যখন প্রফিটে থাকবে তখন ছেড়ে দিবে সেল করে দিবে নাকি হোল্ড করবে তো এগুলার টোটাল বিষয়টা কারণ দেখেন যখন কেনার পরে তো মানে কেনার পরে তো মানে আসল মানে চ্যাপ্টারই তো শুরু হয়ে যায় কেনার পরে কেনার আপনি কিনলেন তখনই থেকে আপনার টেনশনটা শুরু এটা সেল করা পর্যন্ত তো সে যখন আবার প্রফিটে থাকবেন প্রফিটটা তখন মাথায় চিন্তা আসে যে আমি কি আর একটু হোল্ড করবো আর একটু কি বাড়বে প্রাইসটা তখন আবার একটু হোল্ড করেন তখন যখন আবার পরে যায় কিছুটা প্রাইস আবার যখন ফল করে তখন আবার প্যানিক হয়ে যান যে আরো কি পরে পরে যেতে পারে নাকি এখানে সেল দিয়ে দিব তো এই টোটাল বিষয়টা না এই টোটাল বিষয়টা আপনার নিতেই হবে না আর এই টোটাল বিষয়টা নেওয়ার জন্য কিন্তু স্টক মার্কেট না আমি একটা বিষয়ে আপনাদের কাছে একটা সিম্পল একটা ম্যাটার জানতে চাই যদি কারো যদি গ্রোসারি আইটেমের ব্যাপারে আপনাদের কারো হিসাব মানে কারো যদি আইডিয়া থেকে থাকে আমি একটু জানতে চাই যে আপনাদের আপনারা পেঁয়াজ কত কেজি কত টাকা করে কেজি কিনেন এবং গরুর মাংস কত টাকা করে কেজি কিনেন আমাকে একটু জানান তো কেউ আমি একটু জানি আপনাদের এই বিষয়টা একটু জানি যে আপনারা এই এই বিষয়ে কত টাকা কতটুকু জ্ঞান রাখেন কেউ একটু বলেন জিহান ভাই জি আপনি কিছু বলবেন বলেন বর্তমানে যদি ধরেন এই বর্তমান রেট পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকার মধ্যে আপডাউন আছে আর আমি মিরপুরের এদিকে সর্বোচ্চ এর বেশি না বাড়ি তো বেশি কমে তো কম না হ্যাঁ 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 আচ্ছা আমার এইটুকু ইনফরমেশন জানা ছিল তো এখানে আপনি যদি জানুয়ারির দুই এর ইনফ্লেশন রেট বাংলাদেশের যদি ক্যালকুলেশন করেন জানুয়ারি দুই হাজার তেইশ পর্যন্ত তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনফ্লেশন রেট ইন বাংলাদেশ জানুয়ারি দুই হাজার তেইশ পর্যন্ত এইট পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পার্সেন্ট মানে হচ্ছে আপনি আপনার বাৎসরিক আপনার যেই ক্যাপিটাল আছে আপনি যেই বিজনেসই করেন স্টক মার্কেট করেন বা আপনি কোনো যে কোনো বিজনেস করেন গার্মেন্টস মার্চেন্টাইজিং যে কোনো বিজনেস করেন আপনার প্রথমে আপনার ইনফ্লেশন রেট কে বিট করতে হবে মানে এইট পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এর উপরে আপনার আয় করতে হবে যদি আপনি ভালো থাকতে চান প্রথম হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ সেভেন হচ্ছে ইনফ্লেশন রেট মানে হচ্ছে আপনার এই দ্রব্য মূল্য কে আপনার আগে বিট করতে হবে আপনার তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে প্রথমে তো আগে আপনার খাবারটাকে মানে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য খাবার প্রথমে আপনার আগে খাবারের চাহিদাটা জোগাড় করতে হবে প্রথমে আপনার এইট পয়েন্ট ফাইভ সেভেন আন করতে হবে এইট পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পার্সেন্ট তারপরে যদি আপনার বাড়তি চাহিদা থাকে যেমন ধরেন যে অনেকের আহ ইউরোপ ট্যুর থাকে ধরেন যে অনেকে কোন একটা ইলেকট্রনিক্স নিতে চায় দূরে ঘুরতে যেতে চায় বা ধরেন যে বিয়ে করে কত ধরনের কত ধরনের খরচ থাকে তো এই হচ্ছে আপনার এইট পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পার্সেন্ট আপনার আগে প্রথমে এটা আপনার ফিল আপ করতে হবে এটা আপনার বেঁচে থাকতে হলে সেকেন্ড হচ্ছে এখন এর চেয়ে যদি একটু ভালো থাকতে চান তাহলে হয়তো বা ফিফটিন থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এখন টোয়েন্টি পার্সেন্ট করতে হলে দেখেন আপনি যদি প্রতি মাসে জাস্ট টু পার্সেন্ট আপনার ধরেন যে দশ লাখ টাকা আছে আপনার ধরেন যে আমি ধরলাম যে 
10 লাখ টাকা আপনার ফিগার আপনার আপনার স্টক মার্কেটে আপনার পোর্টফোলিও ফিগার হচ্ছে 10 লাখ টাকা আপনি যদি এখানে 2% জাস্ট 2% এভরি মান্থ 2% কিন্তু একটা মানে একটা খারাপ শেয়ারও কিন্তু একটা 2% একটা জাম্প করে যায় 2% কিন্তু মানে কোনো রকেট সাইন্স না 2% কিন্তু ঘুমায় ঘুমায় আর্ন করি আমরা মানে এটা আমি বলার জন্য বলছি মানে এখানে আমি কোনো শো অফ করছি না কিন্তু বলার বোঝানোর জন্য বলছি যে টু পার্সেন্ট ইজ এ ভেরি ইজি থিং ভেরি মিনিমাল অ্যামাউন্ট টু পার্সেন্ট যদি আপনি মান্থ পার মান্থ আপনি যদি স্টক মার্কেট থেকে আপনি গেইন করতে পারেন তাহলে মাসে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট আর আপনার ইনফ্লেশন রেট হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পার্সেন্ট তার মানে আপনি ইনফ্লেশনকে বিট করে আপনি আরো তেরো পার্সেন্ট বেশি থাকতেছেন তার মানে আপনি খুব ভালোভাবে এটা সেটা কিনে খুব ভালোভাবে আপনি লাইফকে এনজয় করতে পারবেন এই হচ্ছে একটা সিনারিও আপনাকে দেখাইলাম যে মাসে জাস্ট টু পার্সেন্ট টার্গেট করবেন এবং টু পার্সেন্ট আর্ন করে চুপচাপ বসে থাকবেন মার্কেট কিন্তু আপনার থেকে নিতে যায় মার্কেট কিন্তু আপনাকে দিতে চায় না স্টক মার্কেটটা এমন একটা জায়গা যেখানে আপনাকে আটকাইতে চায় যে মার্কেট আপনাকে সহজ টাকা দিতে চাবে না কিন্তু আপনার মাথায় এরকম ভাবে খাটাইতে হবে যে মার্কেট আপনাকে দিতে বাধ্য হয়ে যাবে স্টক মার্কেট কিন্তু স্টক মার্কেটটা কিন্তু ফাঁদ এই শব্দটা অনেকবার শুনেছেন হয়তো হ্যাঁ এটা আসলেই সত্যি স্টক মার্কেটটা ফাঁদ স্টক মার্কেট আপনাকে টাকা দিতে আসে নেই স্টক মার্কেট টাকা আপনার নিতে এসেছে কিন্তু আপনার এখানে মাথা চালাকি করে আপনার স্টক মার্কেট থেকে টাকা বের করে নিতে হবে কারণ যেখানে আপনার ঘন্টা মনে করেন যে চার ঘন্টা বিশ মিনিটে কয়েকশো কোটি হাজার টাকার লেনদেন হয় সেখানে আপনার টাকাটা তো কোনোভাবে না কোনোভাবে তো আপনি গেইন করতে পারবেনই এটা তো মাথা খাটালে তো সম্ভব বের হয়ে যায় তো এখানে আপনি যদি টু পার্সেন্ট আপনি যদি টার্গেট করেন টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট আপনার টার্গেট হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ সেভেন পার্সেন্ট ইনফ্লেশন রেট কে বিট করা ওকে এখানে টু টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট আপনি কিভাবে করবেন এখন দেখেন আপনি খেয়াল করলে দেখেন মার্কেটটা ইন্ডেক্সটা ছয় হাজারের নিচে যাচ্ছে না এইটুকু তো আপনি শিওর হয়ে গেছেন আপনার মোটামুটি এইটুকু ধারণা হয়ে গেছে যে ইন্ডেক্স ছয় হাজারের নিচে যাবে না মোটামুটি ছয় হাজার একশো পর্যন্ত আসবে তো আপনি ওয়েট করেন মার্কেট তো সবসময় বাড়বে না এখানে আমাদের মেইন মোট হচ্ছে আমরা একটা একটা পরিবর্তন আনবো এই টোটাল ইনভেস্টরদের মাথার ভিতর একটা পরিবর্তন আনবো একটা চিন্তা চেতনা একটা চেঞ্জ আনবো পজিটিভ চেঞ্জ আপনি যদি প্রতি মাসে টার্গেট করেন টু পার্সেন্ট গেইন করবে এবং চুপচাপ বসে থাকবেন অন্য কে কত গেইন করলে এটা তো আপনার কিছু আসে যায় না কে অনেক বেশি বড় লোক হয়ে যাচ্ছে তাতে আপনার কিছু আসে যায় না আপনার টার্গেট হচ্ছে টু পার্সেন্ট গেইন করবেন বেশি হইলা বেশি হইলে আল্লাহ শুক্রিয়া কম হইলো সমস্যা নেই আমার টু পার্সেন্ট দরকার টু পার্সেন্ট তারপর চুপচাপ জানুয়ারি গেল ফেব্রুয়ারি টু পার্সেন্ট চুপচাপ মার্চ আসলো টু পার্সেন্ট চুপচাপ এভাবে ডিসেম্বরটা কাটায় দেন টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট গেইন যখন পোর্টফোলিওতে দেখবেন তখন আপনার মনে পড়বে এটা আপনি গত দশ বছরও ট্রেড করে টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট এক বছর আর্ন করতে পারেননি হ্যাঁ হয়তো বা পারেন হয়তো বা কোনো স্টক লেগে যায় কোনো স্টক লেগে গেলে হয়তো বা ফর্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্টও গেইন করে ফেলেন কিন্তু ট্রেড যদি চলতে থাকে আপনার ট্রেডটা যদি আপনি কন্টিনিউসলি চালাইতে থাকেন আপনার ফর্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট আবার যাবেও যেভাবে আসে শেয়ার বাজার যেভাবে দেয় সেভাবে আর টেনে নেয়ও এই কারণে আমাদের গেমটা হচ্ছে এরকম জাস্ট খারাপ এবং বেয়ারিশ মার্কেট যখন মার্কেটকে থুতু দিতে ইচ্ছা করে তখন মার্কেটে বিনিয়োগ করবেন টু পার্সেন্ট গেইন করবেন চুপচাপ বসে থাকবেন শান্তির মতো বউ কিনে ঘুমাইবেন কোনো স্ট্রেস নাই কোনো টেনশন নেই কোনো কিচ্ছু নাই টু আপনার আপনার চিন্তা ভাবনা থাকবে যে আমি আমি দশ লাখ টাকা আমার আছে আমি দুই তিন লাখ করে ধাপে ধাপে খারাপ মার্কেট বিনিয়োগ করবো একটা টানে আমি ছেড়ে দিব ওই টানটা তো আমাকে টু পার্সেন্টও হইতে পারে সেভেন পার্সেন্ট হইতে পারে টেন পার্সেন্ট হইতে পারে আপনাকে এমনও না যে আপনি একটা খারাপ মার্কেট দেখলেন আপনি দশ লাখ টাকা ঝাঁপাই পরে বিনিয়োগ করে ফেলেন কারণ ওই খারাপের থেকে আর একটু খারাপ হইতে পারে আরো দুদিন পড়তে পারে আপনি জানেন না তো যখন মার্কেটটা অ্যাকচুয়ালি একটা খারাপ অবস্থাতে যাবে যখন ইন্ডেক্স বেশ কারেকশন হবে তখন আপনি দশ লাখের দশ লাখের মধ্যে ওখানে আপনি দুই লাখ তিন লাখ চার লাখ এভাবে এভাবে অ্যামাউন্টটা এভাবে ধাপে ধাপে বিনিয়োগ করতে থাকলেন প্রতি তিন পার্সেন্ট চার পার্সেন্ট কারেকশনে ওইটার জন্য আমাদের ক্লাবটা আছে যেখানে আমরা সিএজিআর সিএজিআর ট্রেডিংটাকে গাইড করব এই সিএজিআর ট্রেডিংটাকে কিভাবে করতে হবে এবং কিভাবে আপনাকে টু পার্সেন্ট তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিভাবে সিক্স সেভেন পার্সেন্টও করতে হবে ওইটা আমরা গাইড করব এটা হচ্ছে আমাদের প্ল্যান যে আপনি অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাতে ইনফ্লেশন ইনফ্লেশন রেটকে বিট করে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে হলে প্রতি বছর বছর আইফোনের নতুন মডেলটা নিতে হলে আপনার এখানে
খারাপ মার্কেটে গেইন করতে পারে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে গেইনটা করে ধরে রাখতে পারে না স্টক মার্কেটের মেইন মূল সমস্যাটা হচ্ছে মানুষ प्रॉफिट তো করে কিন্তু আরেক দিকে प्रॉफिटটা চলে যায় এই কারণে ট্রেডটা কমায় দিতে হবে আপনি ট্রেড একটা করবেন আর যদি অপরচুনিটি পান দুইটা করবেন তখন দুইবার হবে তো এই হচ্ছিল সিএজিআর এই হচ্ছিল আমাদের যে মেইন মানে এখানে এই প্রতি মিটিং একটা করে আমরা লার্নিং একটা প্রসেস রাখব লার্নিং একটা টপিক রাখব সাবজেক্ট রাখব এটা হচ্ছে আজকের এটা হচ্ছিল সিএজিআর যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকেন যে এই প্রতিদিনের এই ট্রেডিং শেয়ার স্টপ লস বিয়ারিশ হয়ে গেল মার্কেটের কি হলো হ্যান হইলো দিন শেষে আমার কি আমার কিছুই থাকলো না আপনি দেখেন আপনার পাঁচ বছর আগে আপনি ট্রেডিং যে করতেন আপনার যে অবস্থা আপনার এখনো সেই অবস্থা তো আপনি এই যে শ্রম দিলেন সময় দিলেন এনার্জি দিলেন আপনি মানসিক টেনশনে ভুগলেন কি লাভ হলো কোনো লাভ হলো না সময় নষ্ট করলেন স্টক মার্কেট একটা সম্ভাবনাময় জায়গায় স্টক মার্কেট আপনি বিভিন্ন ভাবে স্টক মার্কেটে আপনি টাকা অ্যাপ্লাই করে আপনি অনেক টাকা কামাতে পারবেন শুধুমাত্র আপনার দরকার কৌশল এবং আসল বিনিয়োগ পদ্ধতি সোহেল ভাই ওভার টু ইউ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন ভাই মুদি দোকানের মালিক কে ভাই আপনি নূর নুরান কি নাম আপনার ভালো আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আছি মানে শুনলাম বউ নিয়া নিশ্চিন্তে গমন কিন্তু ভাবির খবর কি ভাই ভাবি ভাবির খবর ভাবি তো হয় নাই ভাবি হবে উদাহরণ দিয়ে যদি বলি আমার একটা অ্যাকাউন্টে নিয়মিত ট্রেড করি আর একটা বসাই রাখি মাঝে মাঝে ট্রেড করি ট্রেড নেই আবার মাঝে মাঝে অফ থাকে তো যেটা হয় আসলে এটা ট্রেডিং এটা নেশা ঠিক আছে এটা উনি যেরকম এত মজা করে অনেক কিছু লাগিয়ে বললো এরকম আসলেই সেম জিনিস এই নেশাটা থেকে বের হওয়া খুবই কষ্ট যারা ট্রেড করে তারা এই নেশা থেকে বের হওয়া কষ্ট তো সিএজিআর নিয়ে যে বিষয়টা আলাপ করলো দিগন্ত ভাই এটা যদি ফলো করা যায় এবং সেইভাবে যদি আগানো যায় এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা একটা কমিউনিটির মাধ্যমে যদি একটা সিস্টেমেটিক্যালি যদি করা যায় তাহলে নিঃসন্দেহে এটা ভালো ফল আসবে এবং আমার ধারণা আমাদের এখানে যে সোয়েল ভাইয়ের মতো একজন অভিজ্ঞ মানুষ আছেন আলাপ করছি আপনি যেটা বলছিলেন এবং আমরা মানে সবসময় দেখে থাকি যে মার্কেট কিন্তু যেরকম দেয় আবার ওইগুলা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে নিয়ে চেষ্টা করে অবশ্যই সে ফর এক্সাম্পল আমি আমার একটা উদাহরণ বলি যখন বেক্সিমকোকে দেখলাম যখন আমি চব্বিশ টাকায় নেমে আসলো হ্যাঁ মানে করোনার পরে আর কি আমি দেখলাম যে এই শেয়ারটা তো এখানে থাকার কথা না যেখানে তার নেয়াটা সিম্বল হচ্ছে আপনার সেভেন্টি ফোর তার ইপিএস ভালো সব কিছু ভালো তো এইখানে এই শেয়ারটা থাকবে না আমি একদম চোখ বন্ধ করে এই শেয়ারটাকে আমি একটা অ্যামাউন্ট নিয়ে রাখলাম এরপরে যতই টানাটানি করলো এই না সেই না আবার বাইশ টাকায় নেমে আসলো অনেকেই আমার পরিচিত অনেকে স্টপ লস নিয়ে নিছে যে ভাই এখন কি করবো আমার না তোমাদের ইচ্ছা বাট এই শেয়ারটা আমি এক টানে এইটি প্লাস আমি সেল করেছি প্রথমবার আর কি এইটি সেভেন পয়েন্ট ফোর ডি যখন প্রথম যেদিন হোল্ডেড হয় লঙ্কা বাংলা এবং আপনার ভ্যাকসিন কফ লিমিটেড লিমিটেডটা ওই দিন যেদিন হোল্ডেড হয় ওই দিন ছিল ভ্যাকসিন কো লিমিটেড সাতাশি টাকা চল্লিশ পয়সা আর ভ্যাকসিন কো সম্ভবত সরি ভ্যাকসিন কো ছিল সাতাশি চল্লিশ 
আর লঙ্কা বাংলা ফোর্টি ফোর প্লাস সামথিং তো জিনিস যেটা আমাদের সব বড় প্রবলেম হয় আমরা প্রফিট হলেই ছেড়ে দিই কিন্তু প্রফিট হলে ছেড়ে দেওয়ার একটা সময় আছে মার্কেট অনেক দিন তখন ফেলা ছিল নিচে ছিল খুব খারাপ অবস্থায় ছিল এম একুমুলেশন হইতে 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 মার্কেটে আমরা কালকে একটা বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলাম যে কিছু কিছু শেয়ার অনেক নিচে পড়ে আসে কিন্তু এই নিচে সবসময় কিন্তু পড়ে থাকবে না নিচে পড়ে থাকে দুইটা কারণে একটা হচ্ছে যে এই শেয়ারের অবস্থা খুবই খারাপ এটার মার্কেটে এটা অবস্থান করতে পারতেছে না এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কোম্পানি তাদের বিভিন্ন বিভিন্ন সমস্যা আছে এটা হচ্ছে একটা কারণ আর আরেকটা কারণ হচ্ছে যে এটা একটা অ্যাকুমুলেশন ফেজ ফেস করতেছে যেখানে স্মার্ট মানি যাদেরকে আমরা বলি যারা এই মার্কেটে বড় মানি হোল করে যারা অনেক দিন থেকে একটা শেয়ারকে কালেকশন করে তারা একটা শেয়ারকে উপরে উঠতে দেয় না তারা খুব নিচে ফেলে 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 ধীরে ধীরে পাঁচশো এক হাজার দুই হাজার করে ছোটো ছোটো ট্রেড নিয়ে নিয়ে একটা শেয়ারকে দুই বছরে তিন বছরে কালেকশন করে তো এই জিনিসগুলো আসলে দেখুন তোমার যেটা বলতেছে যে সিএজিআর ফর্মুলা যদি আমরা ফলো করতে পারি এবং জয়েন্টলি যদি আমরা আগাইতে পারি তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা ভালো একটা রেজাল্ট অবশ্যই আশা করব আমি একটা কথাই বলতে চাই আপনি যে আজকে যে খাবারটা খাচ্ছেন বা একটু পরে যে ডিনারটা করবেন চিকেন দিয়ে চিকেনের রেটটা কিন্তু এখন যে রেটে কিনছেন আজকে যে রেটে কিনেছেন সেই রেটটা থাকবে না আজ থেকে চার পাঁচ বছর পর আপনার তো বেঁচে থাকতে হবে কারণ আপনার বউ বাচ্চা আছে বেঁচে তো থাকতে হবে তো এগুলোর প্রাইস বাড়তে থাকবে কিন্তু আপনার জব বা বিজনেস সেইভাবে কি আপনার টাকাটা বাড়ছে আপনার জবে যে ইনকামটা করছেন সেখানে কি আপনার ওইভাবে প্রমোশন হচ্ছে আপনার ওইভাবে মাসিক আয়টা কি বাড়িয়ে দিচ্ছে বা আপনার যে ব্যবসাটা করছেন আপনার কি ওইভাবে আয় হচ্ছে সেটা তো হচ্ছে না তো আপনার যে ইনফ্লেশনটা খরচ খরচটা যে বাড়ছে আপনার এরকম একটা আইডিয়া বের করতে হবে যেন খরচটাকে আপনি টেক ওভার করে ফেলতে পারেন খরচটাকে টেক ওভার করে আপনি আরো আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লাইক ঘোরা ফেরা এটা সেটা কিনা ওইগুলাও করতে পারেন তো এখানে নর্মাল একটা পদ্ধতি আমরা অ্যাপ্লাই করতে চেয়েছি যেটা আমাদের চিন্তা ভাবনা অনুযায়ী সিএজিআর তখন গরুর মাংস যদি দুই হাজার টাকা হয় কেজি প্রতি আপনি কিনতে পারবেন আরামসে কোনো সমস্যা নেই রেজওয়ানুল হক ভাইয়া কিছু বলবেন তার আগে একটু ভাইয়া আমি আমি আসলে মিউট হয়ে গেছি যে আমি বুঝতে পারিনি আমি কথা বলতেছিলাম যখন বুঝলাম যে তুমি বলতেছিল যে সোহেল ভাই কই গেছে তখন বুঝলাম যে আমার কথা শোনা যাচ্ছে না তো আমি এই কারণে ইয়াটা শেয়ারিংটা স্টপ করে দিয়ে আমি আবার মাইকটা অন করেছি ওকে এখন যেটা হচ্ছে যে যে এক নাম্বার হচ্ছে যে আমাদের মেহেদি ভাই একটা ইয়ে কোশ্চেন করেছিল মেহেদি ভাই যদি থাকেন একটু কাইন্ডলি একটু মাইকে আসেন আপনার কোশ্চেনটা আমি বুঝতে চাই আমি ক্লিয়ারও করতে চাই দেন আমি সামনে আমি ওই যে এটা এক বছরের যে প্রেডিকশন ওই যে চার বছরের যে এটা দেওয়া ছিল এক বছরের যে সূত্রটা ফেলে বের করলেন যে দুই হাজার তেইশ সালে কি কত আসতে পারে জিনিসটা হচ্ছে আমি বিশ্বাস করি আমাদের মানে শেয়ার মার্কেটে এমন কেউ নাই যে মাসে টার্গেট করে যদি সে রিটার্ন পাওয়ার ইচ্ছা করে থ্রি পার্সেন্ট এটা সে পারবে না এটা আমি বিশ্বাস করতে চাই না যত খারাপ মার্কেটে আসুক সে যদি করে সে যদি মনে করেন যে নেটিংও করে সে থ্রি পার্সেন্ট পাবে আমি আশা করি যদি থ্রি পার্সেন্টও করেন আপনার ইয়ার শেষে কিন্তু ছত্রিশ পার্সেন্ট আপনাকে মার্কেট কখনো কখনো দুই হাতে দিতে চান আপনি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত কিনা সে ফর এক্সাম্পল হাসান ভাই একটা কথা বলেছে আমি জানি না আপনারা কারো কাছে ওই বেজিং লিমিটেড শেয়ারটা আছে কিনা আমার কাছে এখনো চার হাজার একশো আটাত্তর পিস শেয়ার এখনো আছে এই শেয়ারটুকু আমি রেখে দিছি যখন যেদিন দুইশো টাকা গিয়েছিল সেদিনও আমি সেল করি নেই কারণ আমি এটা থেকে প্রফিট টেক অনেক আগে নিয়েছি আমি হাসান ভাই যে স্টাইলে বললো আমি অনেকটা ওইভাবে আমি পারি না কারণ 
प्रत्येक ही एक लिमिटेशन थे प्रत्येक ही एक पार्सनलिटी थे प्रत्येक व्यक्तित्व भाइय भाइय देखे कैरेक्टरिस्टिक मिले ना बत्रीसार আপনারা যদি এলাউ করেন আর কি আমার এক্সপেরিয়েন্সটা সেটা হচ্ছে আমি একসাথে শেয়ার যেমন বাই করি না একসাথে সেল করি না আমি যখন দেখলাম যে 31 32 এ গেছে আমি বোধহয় তখন 10 টু 15% সেল করেছিলাম আমার ঠিক মনে নাই অনেক দিন হয়ে গেছে তো এরকম একটা ইয়া ছিল আমি 47 লেভেলে সেল করেছি আমি যখন 68 তে গিয়ে আবার 61 তে ফেরত আসছে তখন আমি ওয়েট করতেছিলাম যদি 60 এর নিচে আসে আমি সেল করব तो देखा गया एकषट्टी बैक कर चले गई चुराशी पचाशी ते बाकी टुकु देखे इनमेंट जेटा से मैं प्रफिट ने नेगेटिव पर्याय प्रफिटा टेक कर आकार गैमलार डुके अभ्यस्त ना पसंद करीना बेपार मन हम मार्केटे स्क्रिप्ट डिमांड क्रिएट हो स्क्रिप्टते सब चे बेसिपरचुनिटीटारेट कर छोट छोट टार्गेट करें मेहदीबाई मन करें कम्पानी भाव डिविडेंड दिए जाश पार्सेंट एक मान्च से मोटामुटी ग्रेजुअलि सामने बार बोल जाते माइनस वन देखें अपन सामने बेरो जिरो पॉइंट जिरो 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 नाइन जो जस्ट पार्सेंटेज चिन्ह देखा जाट पार्सेंटर मत मानी इतना 
রিটার্ন পার্সি অন এন এভারেজ তাহলে যদি তার গ্রোথ যদি এইট পার্সেন্ট হয়ে থাকে তাহলে দু মানে একশো সালে একশো যদি হয়ে থাকে আমি তার সাথে খালি এ সিএজি আর এর সূত্রটা খালি ইয়া করে দিব এই কি বলে এইট পার্সেন্ট ইকুয়াল টু কত হয় সেটা আমি বের করে দিব একশো সাতচল্লিশ রুপে এইট পার্সেন্ট মারলে আপনি দেখেন এটার উপরে এইট পার্সেন্ট মারলে সেটা বের হয় এগারো দশমিক সাতচল্লিশ তার মানে হচ্ছে আমি একশো সাতচল্লিশের সাথে এগারো দশমিক সাতচল্লিশ যোগ করে আমি একটা এক্সপেক্টেড ডিভিডেন্ড আশা করতেছি যে দু হাজার তেইশে সে একশো আটান্ন পার্সেন্ট বা সাড়ে আটান্ন পার্সেন্ট দিবে এটা হচ্ছে একটা এস্টিমেটেড এটা কোনো মানে রকেট সাইন্স না যে এটা দিবি দিতেও পারে কমও দিতে পারে কারণ ডিভিডেন্ডটা আমি একটা অনুমান করে রাখলাম যে এরকম ডিভিডেন্ড দিতে পারে কিন্তু ডিভিডেন্ডের পে আউট রেশিও কত দিবে এটা কিন্তু একমাত্র মালিকের উপরে নির্ভর করে কোম্পানির উপরে নির্ভর করে তো এইটা আমি একটা ধারণা নেওয়ার জন্য কারণ আমরা শেয়ার মার্কেটে যদি আপনি যদি ওয়ান স্টেপ মানে অ্যাডভান্স না হন তাহলে অন্যদের থেকে আপনি একটু পিছিয়ে যাবেন এটা ছিল এটারই একটা ধারণা দেওয়ার জন্য আপনাদের সাথে শেয়ারিং করা এটাকে আপনারা মানে অন্যভাবে না নিলেও পারেন তাহলে আমরা মনে হয় সিএজি আর নিয়ে বোধ হয় আজকে বোধ হয় আর তেমন কিছু বলার নাই কি বলো দিগন্ত না ভাইয়া আমি এখন যতটুকু বোঝাইতে পারলাম যে দেখেন আমি আমাদের মেন কথা হচ্ছে এটাই যেমন ধরেন যে কালকে একটা স্টক দিলাম ওই স্টকে প্রফিট করলেন আবার একটা স্টক দিলাম সেই স্টকে থেমে গেলেন তো এই মানে ভাগা আর থামা এটার রেসের মধ্যে আপনি কিন্তু মাস শেষে খুব একটা বেনিফিটেড না এটা হচ্ছে একটা জিনিস কারণ এখন দেখেন আমাদের আমরা কিন্তু ট্রেডও করি আমরা সিএজি আরও করি আমরা ইনভেস্টও করি আমরা আহ ওইটা আর একটা কি জানো এস আইপি ওইটাও করি আমরা সব ভাবেই করি আমরা সব ভাবেই বিনিয়োগটা করি আমরা সব ভাবেই করি দেখি যে কোনটা আসলে বেশি আমাদের মানে বেশি কার্যকর বেশি ইফেক্টিভ যেমন ধরেন এখানে যদি কেউ একজন মানুষ বলে স্টক মার্কেটে যে ভাই আমার এই স্ট্র্যাটেজি আছে এবং আমি এটা দিয়ে সাকসেসফুল তো সে আসলে একটা বোকা কারণ এখানে কোন একটা স্ট্র্যাটেজি কোন একটা সিঙ্গেল স্ট্র্যাটেজি সবসময় কাজ করবে না এখানে যখন আপনি একটা স্ট্র্যাটেজি ফর এক্সাম্পল আপনি দুই মাস পর্যন্ত ইউজ করছেন ওইটাই আবার পাবলিক বুঝে যাবে বা মার্কেট বুঝে যাবে মার্কেট অনেক স্মার্ট আছে মার্কেট নিজেই বুঝে যায় যে এই স্ট্র্যাটেজি এখন চলতেছে এটাকে তার থামাইতে হবে তখন আপনি স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে হবে তখন আবার আপনার অন্য ধাঁচে চলে যেতে হবে তো সবকিছুর স্ট্র্যাটেজির মূলে রয়েছে আসলে কমে কি না সবকিছুর মূলে রয়েছে যে যখন ধরেন যে একটা খুব সুন্দর একটা খুব সুন্দর একটা এলাকা অনেক বড় বড় বিল্ডিং অনেক হাই রেস বিল্ডিং অনেক গাছপালা ঠিক আছে হঠাৎ করে একটা ঝড় আসলো এবং এক রাতে সব গাছপালা ওইখান থেকে ই হয়ে গেল সব ঝরে পড়ে গেল তো ওই জায়গাটা কি এরকমই থাকবে ওই জায়গাটা আবার গাছপালা হতে আবার বেশি দিন তো লাগবে না তো ব্যাপারটা এরকমই যে মার্কেটে যখন ঝরঝাপটা আসে তখন আপনার ওই আম কুড়ানোর ওই গল্পটা চলে আসে তখন আম কুড়াতে হবে रातर मध्य तुम ट मालिक हो जाए बेपारे তখন আপনি দেখবেন যে আপনি কতটা পজিটিভ ভাই ফিল করছেন ভিতরে কতটা পজিটিভিটি আপনি নিজের মধ্যে নিয়ে আসছেন তো এক মাসটা কোন রকম ভাবে একটা মাস আপনি সিএজি আর ফলো করে কাটিয়ে দিন তারপরে বুঝতে পারবেন যে আপনি এখন এতদিন পর এত বছর পর রাইট ট্র্যাকে আসছেন আমরা সিএজি আর ফলো করছি এবং সিএজি আর এর জন্য স্পেশালি আমার একটা আলাদা একটা একটা পোর্টফোলিও হবে একটা ফ্রেশ পোর্টফোলিও একটা আমি সিএজি আর এর জন্য করবো এবং সেটার আপডেট আপনাদের প্রতিনিয়ত দেখাবো যে কিভাবে জিনিসগুলা হয় কিভাবে টাকাগুলা বাড়তেছে কিভাবে টাকাগুলা দুই বছরে ডাবল হচ্ছে আড়াই বছরে ডাবল হচ্ছে দুই বছর কম আমার তো আমি তো টু পার্সেন্ট নিবো না আমি তো আরো বেশি নিবো তো আমার তো দুই বছর লাগবে না দেখবেন আপনারা কিভাবে আমি এটার জন্য আলাদা একটা পোর্টফোলিও করবো এটা আমি সোয়েলবার সাথে আলাপ করেছি তো আপাতত সিএজি আর এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের লার্নিং ছিল 